ఏంటట సీన్ ఎంత భయంకరంగా ఉంటానంటే ఈయన ఏం చేస్తాడట పడుకుంటాను ప్రభు అన్నట్ట మనం ఆ సీన్లు ఉంటే అసలు మనిషివా అన్నట్టు ఉంటుంది ఎవరిని దాది ఇటు ఇంతమంది కుట్రలు పండుతుండే మన నిజానికి నిద్ర ఎప్పుడు రాదు చెప్పండి నిద్ర ఎప్పుడు రాదు వాడు నన్ను ఎలా అన్నాడు ఇంకా నిద్ర రాదు మనకి నన్ను ఎలా అన్నాడు అసలు ఎలా అనొచ్చాడు నన్ను ఎలా అర్థం చేసుకోలేదు మా ఆవిడ లేదు మా ఆయన ఎలా అన్నాడు మా పిల్లలు ఎలా అన్నారు ఎలా అన్నారు మనకి ఎక్కువ మనుషులకి నిద్ర పట్టకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే చెప్పండి మనుషుల యొక్క మాటలు మన చెవుల్లో అలా జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం మన హృదయంలో అలా ఉంటాయన్న అందుకే నిద్ర పడుతుంది చాలా మందికి నిద్ర రావట్లేదండి ఓ కళ్ళు వచ్చేస్తుంది అంటే కళ్ళు కూడా రావట్టు భక్తులకి ఏమాగా నిద్ర పోతారంట పడుకుంటే లెగరట ఎవరు అలాగే మేము సోమర పోతులు అనుకుంటారు ఎస్ క్రీస్తు గారు చూడండి మొత్తం అంత అల్లకులం అయిపోతుంది ఆయన చాలా సేఫ్టీగా చక్కగా నిద్రపోతున్నాడు ఆయన పౌలు గారిని చూడండి ఆయన కూడా నిద్రలేములు ఉన్న అవకాశం దొరికినప్పుడు నిద్రపోతారు అరే మరి యూదులు ఎలా కుట్ర చేస్తున్నారు ఏంటి దీనికి ప్రణాళిక లేక మరి ఎలా తప్పించుకోవాలి ఏ కేసులు పెట్టారు అలాంటి ఏమి ఉండవు వాళ్ళకి నిద్రపోతారు అంటే దావీద్ గారిని చూడండి ఎలాంటి అట్మాస్ఫియర్లో నిద్రపోతున్నావయ్యా అంటే దావీద్ గారు ముందు స్టార్టింగ్లో చెప్పాను దావీద్ కీర్తన సక కీర్తనలో పారిపోతూనే రాశాడు అవునా పారిపోతూనే ఈ ప్లేస్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ ప్లేస్లో ఉండేసరికి ఎనిమిది వచ్చేస్తున్నారు ముందే ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందట దావీద్ అంటాడట కొంచెం రెస్ట్ తీసుకుని వెళ్దాంలే అంటే అసలు నువ్వు మనిషి బాగా అనాలి అప్పుడు వాళ్ళు వచ్చేస్తున్నారయ్యా వంద మంది వందల మంది వచ్చేస్తున్నారంటే రాని పొద్దున్న రే పొద్దున్న ఎర్లీ మార్నింగ్ బయలుదేరదాం కంగారే ఉంది అంటాడట ఎవరు అంటే నెమ్మది కష్టాలు ఉండవని చెప్పట్లేదు కష్టాల్లో ఇరుకులలో విశాలత దేవుడు ఇస్తాడు హృదయంలో సంతోషం ధైర్యాన్ని ఇస్తాడు మీకు ముందు పాఠంలో చెప్పాను యాకోబు గారిని కథ చేత నరికేశారు నెక్స్ట్ పండక్కి నరికేయడానికి ఎవరిని దాశించారు ఎవరిని పేదురు గారిని పేదురు గారిని నెక్స్ట్ ఫెస్టివల్కి వేసేద్దాం చంపేద్దాం అనుకుంటున్నారట చంపేద్దాం అనుకునే టైంలో పేదురు గారిని చంపేద్దాం అనుకున్న టైంలో పేదురు గారికి అసలు నిద్ర రావచ్చా అందుకు ముందు స్థపం చంపేశారు యాకోబుని చంపేశారు నెక్స్ట్ ఎవరింటికాడ ప్రార్థన జరిగినా ఎవరినైనా చంపేస్తా అన్నారు నెక్స్ట్ కూడా తెలిసిపోతుంది నన్ను జైల్లో పెట్టారంట నెక్స్ట్ ఖచ్చితంగా చంపుతారు ఆ టైంలో అట పేదరి గారు మొత్తంగా నిద్రపోయారట ఎందుకు పేదరి గారు ఎంత మొత్తంగా నిద్రపోయాడు అంటే దేవతతో వచ్చి లేవయ్యా అని కూడా లెక్క నడు నిద్రలోనే నడుచుకుంటూ వచ్చేసాడు ఎక్కడికి సెంటర్కి సెంటర్కి వచ్చి అప్పుడు తుల్లిబడి సెంటర్కి వస్తేనట్టి అనుకున్నాడట ఏంటి ఎక్కడ సెరసాల్లో నుంచి ఆ ఈదులోకి వచ్చి అప్పుడు అనుకోండి నేను ఎక్కడ ఉన్నానండి అంటే అన్ని నడుచుకుని వచ్చేసాడు ఎక్కడికి నిద్రలో నడుచుకుని వచ్చేసాడు చూడండి అంటే భక్తులు ప్రశాంతంగా ఉంటారు రేపు నీకు ఉరిశిక్ష అన్నా కానీ ఉరిశిక్ష అప్పుడు పడుకోవచ్చా అని అడుగుతాడు ఓకేనా రెస్ట్ ఇచ్చేస్తారా అని అడుగుతాడు అనమాట ఇటు వేల మంది అనేక మంది నా మీద లేచిపోతున్నారు నాకు రక్షణ లేదంటున్నారు నా పేరు అవమానంగా మారుస్తున్నారు అసలు నువ్వు నువ్వు నాకు ఉత్తరం ఇవ్వంటున్నారు అసలు నా ప్రార్థనకి జవాబే దొరకదంటున్నారు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే నేను మంచోడినే కాదంటున్నాడు ఇన్ని పరిస్థితులు నా మీదకి వచ్చేస్తున్నా ఏహోవా నేను నిద్రపోతానులే పడుకుంటాడంటే ఆయన ఎవరు దాగారు దేవుడిచ్చే గొప్ప వరాల్లో లేదా దేవుడిచ్చే గొప్ప గిఫ్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నావో ఆ గిఫ్ట్లో ఒక గిఫ్ట్ ఏంటో తెలుసా నిద్ర తన భక్తులకి కొంతమంది నిద్ర పడదు తెలుసా ఆ ట్యాబ్లెట్లు వేసుకుని అవి చేసి అవి చేసి ఇవి చేసి అక్కడ తిరిగి ఇక్కడ తిరిగి నిద్ర రానంత చేయి ప్రయోగాలు చేసి పుస్తకాలు చేసి మొత్తం నిద్ర రాదరికి కానీ తన పిల్లలకి ఇస్తున్న గిఫ్ట్స్లో గిఫ్ట్ అట ఒక భక్తుడు అంటాడు తన పిల్లలకి దేవుడు ఇస్తున్న గిఫ్ట్ ఏంటంటే నిద్ర కూడా చక్కగా నిద్రపోతాను దావిద అంటున్నాడు నిద్రపోతాను ఉదయం లేస్తాను చుట్టూ వంద మంది రెండు వందల మంది వెయ్యి మంది ఉంటారు వేసిన తర్వాత వచ్చారా బిడ్డలో అంటాడు అనమాట సరే మరి అనేసి అక్కడి నుంచి ఏం చేస్తాడు మరలా పరిగెడతాడు ఎందుకంటే ఏదో ఒక వే ఆయన ఖచ్చితంగా దేవుడు రెడీ చేస్తాడు అంత సీరియస్గా వీళ్ళని ఎలా మొట్టు పెట్టారని ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు చూసారా ఇంత అయిన ఆన్సర్ అనట్లేదు దావిద్ గారిది వింతకు ఉంది ఆయన ఆన్సర్లు మనమైతే మన నిద్రమా నిద్ర అని ఎవరిని ఆపోజిట్ ఎవడైతే ఉన్నాడు ఆయన ఆడి నిద్రోడు మనల్ని నిద్ర అనుకోడు కానీ భక్తులు అడ్డ చక్కగా ప్రశాంతంగా దేవునికి అప్పగించి నా మీదకి ఏదైతే కుట్రలు పంటున్నారో రక్షణ నీదేనయ్యా రక్షణ ఏహో అది కనుక ఆయనే చూసుకుంటాడు ఆయన ఉంటే పాలిస్తాను నన్ను ఉంచితే పాలిస్తాను నన్ను ఉంచకపోతే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను 